திருச்சிற்றம்பலம் இன்னைக்கு மார்கழி மாதம் மூன்றாம் நாள் அற்புதமான ஒரு பாடலை நாம் இன்று கற்றுக்கொள்ள இருக்கிறோம் முத்தன்ன வெண்ணகையாய் முன்வந்து எதிரெழுந்தென் முத்தன்ன வெண்ணகையாய் முன்வந்து எதிரெழுந்தென் அத்தன் ஆனந்தன் அமுதனென்று அள்ளூரி அத்தன் ஆனந்தன் அமுதனென்று அள்ளூரி தித்திக்க பேசுவாய் வந்துன் கடை திறவாய் தித்திக்க பேசுவாய் வந்துன் கடை திறவாய் பத்துடையீரீசன் பழடியீர் பாங்குடை பத்துடையீரீசன் பழடியீர் பாங்குடை புத்தடியோம் புன்மை தீர்த்து ஆட்கொண்டார் பொல்லாதோ புத்தடியோம் புன்மை தீர்த்து ஆட்கொண்டார் பொல்லாதோ எத்தோ நின்னன்புடைமை எல்லோ மரியோமோ எத்தோ நின் அன்புடைமை எல்லோ மரியோமோ சித்தம் அழகியார் பாடாரோனம் சிவனை சித்தம் அழகியார் பாடாரோனம் சிவனை இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோ பாவாய் இத்தனையும் வேண்டும் எமக்கேலோர் எம் பாவாய் ஆ திருவெம்பாவையின் மூன்றாவது பாட்ட இன்னைக்கு நாம் பாட கத்துண்டோம் இதுக்கு என்ன அர்த்தம் அப்படிங்கிறத இப்போ தெரிஞ்சுக்கலாம் முத்துப்பல் அழகி நீ உன்னுடைய முத்து போல பற்கள் தெரிய சிரிச்சு சிரிச்சு எங்களை மயக்கிடுவ அவ்வளவு அழகி நீ கடந்த ஆண்டுகளில் அதாவது போன வருஷம் அதுக்கு முன்னாலெல்லாம் நாங்கள் வந்து எழுப்புறதுக்கு முன்னாலேயே நீ தயாராக இருப்ப சிவனே என் தலைவன் அப்படின்னு சொல்லுவ இன்ப வடிவினன்னு சொல்லுவ ஆஹா பரமேஸ்வரன் எவ்வளவு இனிமையானவன் அப்படின்னு நீ தித்திக்க தித்திக்க அவனுடைய புகழெல்லாம் பேசுவ ஆனா இப்ப நாங்க வந்து எழுப்புறோம் இத்தனை நேரமா எழுப்புறோம் நீ எழுந்துக்க மாட்டேங்கிறியே கதவை திரடி பண்ணே அப்படின்னு சொல்றாங்க தூங்கின்ற இந்த தோழி ஏதோ தெரியாதனமா தூங்கிட்டேன் அதுக்காக இவ்வளவு கடுமையா பேசணுமா இறைவன் மேல் பற்றுடைய நீங்கள்லாம் பழைய அடியவர்கள் வருஷ வருஷ கணக்கா நீங்க வந்து சிவனே சிவனே சிவனேன்னு சிவனை கும்பிடுறவங்க உங்களை போல இந்த விரதம் இருக்கிறதுல எனக்கு அனுபவம் இல்லை நான் இப்போதான் புதுசாக உங்களோட சேர்ந்து இந்த விரதத்தை அனுபவிக்கிறதுன்னு வச்சுருக்கேன் இதுக்கு முன்னாலெல்லாம் சும்மா சிவனே சிவனேன்னு சொல்லிட்டு இருப்பேன் அவரை பற்றி பேசுவேன் ஆனால் பக்திக்கு நான் புதியவள் என்னோட தவற நீங்கள் பெருசுப்படுத்தக்கூடாது நீங்கள்லாம் பக்தியில் முக்தியவர்கள் ஆனால் நான் வந்து பக்திக்கு புதியவள் நம்மளை போல நாம் எல்லாரும் பக்திங்கிறது இருக்கே தவிர இந்த மாதிரி பேசுகிற போது தான் ஓஹோ அதிகால வேளையில் சுவாமியை பற்றி நினச்சா அதுதான் பக்தியா அப்படின்னு நாம் புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி பக்திக்கு நான் புதியவள் என்னுடைய தவற ரொம்ப பெருசுப்படுத்தி சொல்லாதீங்கோ எனக்கு ரொம்ப வருத்தமாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறா வந்த தோழியர் அவகிட்ட சொல்றா அப்படி இல்லையடி பெண்ணே இறைவன் மீது நீ வைத்துள்ள தூய்மையான அன்பு அது எங்களுக்கு தெரியும் உன்னோட மனசு ரொம்ப தூய்மையான மனசு அதுவும் எங்களுக்கு தெரியும் தூய்மையான மனம் படைத்தவர்களால் மட்டும்தான் சிவபெருமானை பாட முடியும் அப்படிங்கிறதும் எங்களுக்கு தெரியும் நீ சீக்கிரம் எழுந்திருக்கணும் எங்களோட வரணும் நீராடணும் சிவனை போய் தரிசனம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு தான் அவசரப்படுத்துகிறோமே வாடி என் பெண்ணே 
அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது இதில் ஒத்தருக்கொத்தர் ஒத்தரை என்ன சொல்லி அது ஆறுதலோடு பேசுகிற வார்த்தைகள்லாம் மணிவாசகர் எப்படித்தான் மணிமணியாக கோத்து பாடி இருக்கிறார் பாருங்கோ இந்த கால வேளையில் இதை நாம் கேட்குறோம் தெரிஞ்சுக்கிறோம் அர்த்தம் தெரிஞ்சுக்கிறோங்கிற பொழுது அதில் ஒரு தனி ஆனந்தம் இதுக்கு உள்பொருள் என்னன்னு கேட்டால் ஒரு நாள் கோயிலுக்கு போகிறது அடுத்த நாளைக்கு மறந்து போகிறது ஒரு நாளைக்கு விழுந்து 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 ஆண்டவனை வணங்குறது அடுத்த நாளைக்கு ஏதோ ஒரு விரக்தியில் என்னுடைய எதிர்பார்ப்பெல்லாம் நிறைவேறவே இல்லை அதனால் போ போ நான் ஒன்றும் சாமி கும்பிட போகிறது இல்லை அப்படின்னு விட்டு விடுறது இதெல்லாம் நிஜ பக்தி அல்ல நிஜ பக்தி அப்படிங்கிறது திடமான மனசோட எது வந்தாலும் இறைவனுடைய கருணை அப்படின்னு எடுத்துக்கணுங்கிறது தான் இந்த பாடல் நமக்கு சொல்கிறது அதனால் நாம் இறைவனை கும்பிடுதுங்கிறது நம்மளுடைய கடமையாக இருக்கணுமே தவிர நம்மளுடைய விருப்பு வெறுப்புகளுக்கு அவனை ஆட்படுத்தக்கூடாது என்பதாக நாம் புரிஞ்சுக்கிறோம் திருச்சிற்றம்பலம்